Yeah, see you Friday night live here East Africa TV. Yes, I'm saying I'm going to show. As I told you, I'm going to be Bondi, I'm going to be Tanzania, I'm going to be Cheka. Pia, I'm going to be Dula Mbabe. Kwenye Friday night live, kwa jile pambano lao kubu ambao linafanyika. Tare ishina sita, mwezi huwa kumina mbili, ambao itakuwa ni Boxing Day. Na eneo la ukumbi, itakuwa ni Saba Saba pale PTA, kingilio ni shilingi Av Saba. Na VIP ni shilingi Av Kumi na Tano, yon tare ishina sita. Na niko na Dula. Dula karibu sana kwenye show. Dula Mbabe a.k.a. Mashi nileta fosi silayo msaada. Pina nite uwa uwa. Yes. So far Dula Mbabe ana kilo sabina sita. Ana miaka ishina nne. Ameshinda... Ana miaka ishina nne. Na ameshinda game... Ameshinda game ishina mbili. Ambazo ishina moja ni KO. Na amepoteza tano na amedraw moja. Nyingi sana... Ushindi wako mwingi unakuwa ni knockout eh? Yes, knockout, knockout. Kitu gani kinakusaidia wewe kushinda na knockout, knockout zaidi? Uh, kitu kinachosaidia kwanza na nguvu kama mdudu. Mm. Yaani kwamba ukipambana na mimi umepambana na kifaru. Yeah. Eh, yaani kwamba yule inabidi ujiandae kuli kweli. Yaani inabidi ujiandae kuli kweli yaani ukipambana na mimi unakuwa kama umepambana na kifaru. Wanaamini kama mabondi wengi ambao wanapenda kushinda kwa knockout hawana pumzi. So wana wanakuwa wanatumia nguvu nyingi sana kumaliza pambano haraka. Ah, sasa ukisema sina pumzi sivumilia yeah. ili mpaka round ifike mbali. Sasa kama utashindwa pumzi nitakuwa natumia. Ndio. <laughs> <laughs> yes, uh, ni Dula Mbabe kupitia Fortnite Live ya East Africa TV. Ili nitakuwa ni pambano lake la 23, si ndio? Professionally. Ah, yaani mapambano ni mapambano 27. Yes, actually mapambano 27 ndio ndio. Alipoteza matano na ka draw moja. Yes, matano lakini mapambano yes. nimetume draw nje sio yaani kama nimepoteza nje sio hapa Tanzania hapo sijamwona bado bado. Kwa kunipiga kwa kipindi hiki sijamwona bado. Ah! Yaani wasubiri sana mpaka mwaka 2025 ndio kwa kuleta uenda nishazeeka kwa sasa hivi. Hamna. Uh, Hiyo ndio lugha ambayo huwa cheka na ikaribisha sana anapozungumza kuhusu watu ambao anaenda kupigana nao. Ah uh, ana miaka 32. 36 sasa hivi cheka na miaka 36 sasa hivi amecheza of course uh, ameshinda game 30 na mbili amepoteza kumi na ame draw game uh, mbili cheka karibu sana kwenye show hizo mara kwanza kwenye Fortnite live unakuja na mara nyingi unapoenda kupigana baada ya kutoka kwenye FNL unashinda kweli kabisa si ndio wanagomelea mkanda wa W W BF eh na mimi kuwa bibi mkanda huo tayari Boxing Federation. Ndio. WBF ni World Boxing Federation na ni mkanda ambao ulikuwa ushawe ushinda wewe mara mbili. Mara mbili. Ndio. Na uka, uka, umerudi sasa hivi uko vacant. Kwa hiyo sasa hivi uko vacant. Au vacant mara ya kwanza nilikuwa nilipoteza nje mara ya pili sikutetea ubingwa kabili nipo konyo nje ya ulingo. Lakini okay. masuala ya, ya, ya kawaida kwenye mchezo katika nchi za Tanzania ujua bado alijokuwa na hamasa kubwa sana ya mapromoter ambao waweza kuangalia yeah. vizazi ambavyo vinakuwa kwa sasa hivi mm -hmm. na vile ambavyo vinaweza kupita kwa wakati wetu. Yeah. Na imani utenda vizuri mchezo wetu na hiko vizuri kabisa. Lakini hilo ndio hilo ambalo liko limefanyika sikuweza kutetea kutokana na kitu kama hicho na yeah, yeah. alifanya msangi na hii ya pili alifanya na mbile. Uh, age difference ya Cheka na Dula ni miaka 12. Ndio. Umemzidi miaka 12 huko. So ni mdogo wake sana eh. Eh lakini japokuwa kwenye sababu mimi nafuatia sana boxing. Yeah. Some do my favorite mchezo. <laughs> Wanakwambiaje uje wale mabondia kila wanapokuwa watu wazima mm. ndio wanavuzidi kwa fit mzangu. Eh hey, we, hatari umri unavyosogea hivi watu wazidi kwa fit. Japokuwa japokuwa boxer pia inataka inataka uwe, uwe fast na pumzi afu nikiangalia mzangu umri umesogea kidogo na anapigana na, na, na damu changa mm. eh bwana Kosti amejiandaje bwana kwa dula mbala <laughs> so not only anapigana na mtu ambaye ni mkongwe kwenye ngumi lakini pia ana experience kuzidi wewe amepigana mapambano mengi zaidi kuliko wewe na ameona mengi sana uwanjani amekutana na watu ambao wana nguvu wata zaidi yako uh, mpango wako umejipanga vipi baada ya kujua confidence zote ambazo anazo wewe yeye ya wewe aya nazo mara mbili yake Ah, unajua unajua kila kila nchi au kila tasnia inakuwa ina kinara fulani. Ili yule kinara pale atoke lazima apigwe mm. kwa upande wetu sisi wangu. Yeah. Kwa maana hiyo ukiangalia alianzia kina magoma shabani, ukaja utawala wao ukapita, wakaja kina Rashidi Matumla, utawala wao ukaja ukapita, akaja Francis Cheka hasa utawala wake ndio unawapiga ushapita yani hapa ndio ushapita kwa nuna kuchukua mimi sasa. Kwa hiyo ukijiti kinaamia kwangu kila mtu utawala wake ushafika ushapita. Kwa maana mimi nitaendeleza cha kulisongea hurumu, wanisubiri mimi nizeke baadaye. Ishawa, anaweza akaja akapatikana mtu tena mbele mimi. Ukimpiga dula utasema umemuonea eh? 
Ha, siwezi kusema. Ukamfanyaje sasa? Ukimpiga knockout umeonea. Na mimi nimpiga kwa point. Wewe mpaka sasa hivi naamini ushindi wako utakuwa ni ushindi wa aina gani? Anaamini, naamini kabisa sababu nishapitia mm. anishakupa mishale mingi. Mm. Na bwana sisi wa makonde tunasemaje ukisimama mishale, ukikimbia mishale ukakaa mshale. Anafahamu taratibu ambazo ziko wazi kabisa. Sababu vingi nishafanya mara nyingi nishaingia hapa ndani na mshaona. Siwezi kuongea sababu aliyeona naona sinichi itakuwa miona pia kama anaweza kuongea ataongea lakini akifika pale ulingoni yatokea kiona anaweza kuongea mimi niko sawa niko vizuri tu kama kawaida yes. kwa yale ambayo nimeyafanya kwa umri wangu ni kweli uwezi kuwa bingwa milele siku ile wanafahamu yani yeah, uwezi kuwa bingwa milele inawezekana yeah. kwa bingwa kwa muda na watu wanapokizana lakini kwa sasa hivi kusema kuna mabondia wachache ambao wamefanya vizuri ungeachana Francis Check nimekuwa bingwa dunia mara tano nimekuwa bingwa Afrika mara nne nimekuwa bingwa mabara mara mbili sasa hivi ninacho kifanya ni kuhamasisha tu vijana ili waweze kwenda mbele sababu bado hakuna msisimko na ukiangalia kipindi napigana na mimi Francis Check eh. kulikuwa mabondia wengi kizazi changu walikuwa wanafanya vizuri kwa tunaona kila wakati kwa tunafika hapa tunaingia sasa hivi hata kizazi cha mabondia pia imeongea ila tutabaki kuongea kama Francis Check lakini tayari nishatimiza tunawasaidia wao tu waweze kupata support ile kuongea waonekane kama hivi kupitia Francis Check sababu bila Francis Check anazikana hata hapa kama kuna mzee wangu mmoja wa mara anaitwa nani ule bondia uko uko na battle nice sana ule anaitwa nani bwana ule Atumla ah so Atumla Hugo ah no madam madam Hugo madam Hugo Bugoria Bugoria bwana eh tuko na beauty tuko na beauty na miongoni mwa waandaji wa pambano hili ni beauty ukizingatia kwamba kwa sababu boxing inahitaji promo inahitaji nguvu za kutosha kabisa ah tuambie kusana ile pambano mmejipanga vipi kwa ajili ya mashabiki vingine na issues zingine kama hizo na location pia Uh, pambano litafanyika PTA Hall 77 na kiingilio kitakuwa mzunguko ni F7 na VIP ni F15 lakini pia tutafungua milango tutafungua gates kuanzia saa kumi jioni mm. ili kuhakikisha watu wengi wanaweza I mean tutafungua kuanzia saa nane mchana kwa sababu kuanzia saa kumi pambano litaanza ili watu waweze kuingia mapema zaidi washuhudie pambano lakini pia tumezingatia maombi ya washabiki zetu kwa sababu mvua zimeanza. Kwa tumeamua tulifanyie ukumbini ili changamoto ya mvua pia tuwe tumeweza kuaccommodate. Ah ni wakaribishe sana katika pambano hili. Naamini kabisa ni miongoni mwa mapambano ambayo washabiki zetu walitaka kuyaona sana. kwa sababu unafikiri Dula na Francis wametafutana almost miaka minne sasa hawakuwahi kukutana. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza kabisa sasa hivi tunamkutanisha Francis Cheka na Dula Mbabe. Kwa hiyo yeah. ni mpambano kubwa sana. Uh, alikuwa na mtu mmoja mzake mcheka alikuwa yuko tayari eh <laughs> au dau dau mezani ilikuwa alijatosha ah kimsingi nafikiri pia dola alikuwa anataka kujipanga dola pia alikuwa anabidi ajipange mimi wewe uko anabidi ujipange na maana uko anamkimbia cheka kwa miaka minne hasa miaka minne kwa miaka 20 ndio ndio mimi nje vita cheka kimbicho cha moto alafu mimi sikutana vyama vingi nje na ndani yani vyama nilivyokutana kwa nini ukiangalia katika 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 ngumi ni vyama vikubwa sana kwa sababu nimecheza amacha ngumi za lizaa zaidi ya mechi ya 46 na sita mm. sijawahi kupoteza hata pambano moja niliwapiga mechi zote alafu nikaja katika professional nikaja ngakutana na vyama kama kina kama kaka yetu mkubwa kama anamkumbuka anaitwa Thomas Mashale Fred Marehemu nilikutana naye nilimpiga knockout round ya tatu kwa hiyo vyama nilivyokutana navyo ni vikubwa sana ambavyo vyama hivyo yani kwamba nilisha kwenda kushiriki mashindano mabingwa mabingwa duniani tulifanyiki ilifanyikia China ambapo mimi nilikutana na bingwa kutoka Urusi ambaye bondia hajai kupigwa ndani ya mechi 19 mm-hmm. kwa Tanzania nilienda mimi peke yangu kwenda kushiriki na vile vile nikaibeba nika bendera Tanzania kwa kumpiga Mrusi knockout round ya tatu mbona yani mimi kama mimi nataka kusema tu kwamba mzomo 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 kile sunga mzomo kile safi kwa sababu ya gizaramu huko tukutane tarehe 26 bwana sabu kwa kwa mikwala hiyo mizito nilosikia mm. naomba dula dula mbabe mbele ya hazala na wadada wazuri nilokaa nao hapa kwanza e bwana mimi unaitwa nani kwanza naitwa linda linda e bwana nipi huyo e bwana naona jesinta sinta e bwana hapo unajua nata e bwana sasa mmependeza hadi nashindwa kumuuliza nataka kumuuliza dula ila ngoja nijikaze e bwana bwana unajua dula bwana naomba uweke hadi mbele ya watoto kwamba cheka na kala round ngapi hiyo siku afu cha kufurahisha zaidi mzee wangu hiyo siku ya boxing afu ni boxing day au bwana eh boxing siku ya boxing day vile vile cheka na kala round ngapi kwanza una ni knockout cheka au knockout mimi ndo knockout ah mimi ndo knockout round ngapi mimi siko fit hata kama dau mtu aweke round ngapi mimi nampiga knockout round ya 5. Round ya 5? Yes. Cheka huyu anatulia round ya ngapi? Ehe. Round ya 2. Ah. Eh. Na kero mbaya. Kwa nikwambia tukimwaje mshikaji wangu. Wakati anaongea hapo. 
Unajua hao ni watu wakuja. Ana ya kwa kuleta. Kutoka wapi? Unajua kutoka magogoni. Unasikia bwana? Kutoka magogoni. Sisi wa Makonde ndio wenye Dar es Salaam. Ndio wenye Dar es Salaam. Angalia msasani kwa Makonde. Angalia mwenge kwa Makonde. Angalia tendeke kwa Makonde. Angalia manyamara kwa Makonde. Kuangalia kwa kwa Anthony Mathias wapi kwa Makonde. Sisi John Dar es Salaam tumwaleta hawa kuwafundisha ujanja sisi sababu tunakaa zamani Berlin. Sasa sasa kwa zingo zingua maandazi kama hawa. Pambano kubwa. Anakuambia nani? Anakuambia anakuambia Dubai out kama wasekuwa na nini sijui nini nini. Bana interview pambano kubwa. Afu jua alikuwa ongei pambano kubwa. Angalia sana. Wewe bana eh. Angalia sana. AKA AKA ya cheka. Hakuna referee hapa. Hakuna referee. SMG Sikia, 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 nombo tulifu, nombo tulifu, SMG bana ndo aka ya ya cheka, usio, na wiu ndo mbabe, sindiwe, hivyo bana, kwa hiyo, pambano ni tare 26, boxing day, as in bada ya christmas, siku na yofata, boxing day, tare 26, pambano kubwa, dula mbabe versus cheka, Mkanda ni WBF World Boxing Federation ni mkanda ambao ameushinda mara mbili cheka yes. hakutetea haku ndani ya miezi 12 so kabidi urudi tena uh, na uta, utawekwa mezani tena wiki hii kwa ajili ya ku ya cheka na na dula mbabe tarehe 26 pale 77 PTA kingilio ni shilingi 1700 na VIP ni shilingi 1015 milango itakuwa wazi kuanzia saa kumi jioni ili uweze kuingia kutafuta location nzuri ya kuangalia pambano sawa so kama vipi ni miongoni mwa issues za msingi sana ambazo inabidi uzifanye kabla ya mwisho mwaka 2018 tujue mkali nani kati ya dola mbabe um, na Francis Cheka kupitia Fanat Live East Africa TV jamani asanteni sana kwa kuja kwenye show na watakia wote kila laheri kwenye pambano lenu uh, Bill Sepe wish you na flowers yeah. i told you kama yeah. niko na uh, beautiful flowers kutoka hapa Dar es Salaam naona bana uh, so stay tuned for that <laughs> okay. hey.